మీ ఇద్దరికి ముందే నేను చెప్తున్నా మేడం గారు డబ్బెంత కావాలని అడిగితే ఫిగర్ నేనే చెప్తా అబ్బాయి సమానంగా పంచుకోవాలి ముందే చెప్తున్నా ఇది చాలా అన్యాయం అసలు కాపాడింది నేను ఓకే తల్లి బిడ్డ అన్యాయం ఒక ఇరవై పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలా అన్న బాగుంది మిమ్మల్ని సేవ్ చేసిన వాళ్ళు వస్తా అని ఫోన్ చేశారు మేడం హలో రండి కూర్చోండి ఎలా ఉన్నారు మేడం రండి ఐఎమ్ ఫైన్ ఏం తీసుకుంటా ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటా అండి ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మీ వారు మేడం గారికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు అవును నా మనసుకు నచ్చిన మనిషి ఇంకా కనిపించలేదు ప్రతి వాళ్ళు నా ఆస్తిని చూస్తారు కానీ నన్ను అర్థం చేసుకునే మనిషి ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు అంతేలేండి మీలాంటి అందగతికి మొగుడు దొరకడం అంత తేలిక కాదు అందులో నువ్వు మేడం గారి మనసు చాలా సున్నితమైంది చిన్న విషయాన్ని కూడా బాగా అర్థమైపోతారు కాబోయే మేడు కష్టపెట్టకూడదు కదా నా దృష్టిలో భార్యాభర్తలంటే సీతారాముడు వాళ్ళకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కలిసే ఉన్నారు అందుకే ఇన్ని తరాలైనా మనకు వాళ్ళు ఆదర్శ దంపతులు నా దృష్టిలో భార్య అంటే మగోళ్ళు సగం ఆవిడికి తలనొప్పి వస్తే మనం అమృతాంజనం రాసుకోవాలి ఆవిడికి జ్వరం వస్తే మనం ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి ఆవిడికి ఎక్కడైనా కాలితే మనం బర్నాలు రాసుకోవాలి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆవిడ గర్భిణి అయితే మనం ప్రసవించాలి నా దృష్టిలో వైఫ్ అంటే వెలకట్లేని వజ్రం అండి ఆవిడని ఉద్యోగాలని వంటలని కష్టపెట్టకుండా తోడుగా నీడగా గుండెల్లో గుడి కట్టి రోజు కర్పూర హారతలు ఇవ్వాలండి అదండి నాకు భార్యపై ఉన్న ఒపీనియన్ వెరీ గుడ్ చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఈ రోజు నుంచి మీరు నాకు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇస్తే వెళ్ళిపోతాం అవును మీ ముగ్గురులో ఎవరికైనా పెళ్ళైందా నాకు కాలేదు మేడం నాకు కాలేదు మేడం వీళ్ళిద్దరికీ కాలేదంటే నాకెలా అవుతుంది నాకు అవలేదు మేడం మీరు నాకు ప్రాణదానం చేసిన వ్యక్తులు మీ మాటలు నన్ను చాలా ఇంప్రెస్ చేశాయి అందుకే నేను ఒక డెసిషన్కి వచ్చాను మీ ముగ్గురులో ఒకళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అయితే మా రాంబాబుని పెళ్లి చేసుకోండి మేడం మా చంద్రాన్ని చేసుకోండి అలా కాదులేండి వీళ్ళిద్దరు ఎవరో ఒకళ్ళని చేసుకోండి ఆహా చాలా గొప్ప ఫ్రెండ్షిప్ అండి మీరు మీ ముగ్గురు నాకు చాలా బాగా నచ్చారు ఒక వారం రోజుల్లో మీలో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకునేది డిసైడ్ చేస్తాను అర్థమైంది కదా ఇక నుంచి మీ బిహేవియర్ మీద ఒక కర్ణే ఉంచుతాను నాకు నచ్చిన వాళ్ళకి మంచి మార్కులు కూడా వేస్తాను ఆగండి అక్కడ ఏమి నటనలు మీ నటన సినిమా వాళ్ళు చూస్తే మీ ఇద్దరికి ఆస్కారే ఏంటి నీకు పెళ్ళి అవ్వలేదా అవును నువ్వు మాత్రం ఏంటి రీసెంట్ గానే కదా పెళ్ళైంది నీకు నీకు మాత్రం పెళ్ళి అయిన పెళ్ళి అవ్వలేదా అంత ఆస్తులు కూడా నేను రాంబాబు అనుకుంటా రే మీరు ఎన్నెన్ అనుకుంటా నాకేం భయం లేదు చిట్ట చివరికి సుందరిని పెళ్లి చేసుకునేది నేనే ఆ శ్రీకన్య కాలనీ కొంటాను దాని మీద పగ తెచ్చుకుంటాను అంటే సుందరి నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటుందని మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయావా నా గ్లామర్ మీద నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అంతమ్మా ఎందుకంటే ముందు అసలు మన ముగ్గురికి పెళ్ళైందన్న విషయం దొంగల్లాగా ఒకడికి తెలియకుండా ఒకడు సుందరి దగ్గర రివీల్ చేయకూడదు ఇదిగో ముఖ్యంగా రాంబాబు నీకు చెప్తున్నాను నేను చెప్పదు కదా ఇలా గొడవలు వస్తాయని మనం మర్యాదగా జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ కి రావాలి ఒట్టేయండి సుందరి ముగ్గురులో ఒకళ్ళనే పెళ్లి చేసుకుంటే మిగతా ఇద్దరి పరిస్థితి ఏంటి అజానీ డౌట్ యా ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎలా సుందరి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళిద్దరికి చిరొక కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి పిచ్చిన బచ్చాల కాపాడింది నేనైతే క్రెడిట్ మీరు కొట్టేసి సుందరికి మొగుడైపోవాలనుకుంటున్నారా సుందరిని వారం రోజుల్లో పడగొట్టి మీ ఇద్దరికి షాక్ ఇస్తాను మీ ఇద్దరులోకి కుర్రాండి ఉత్సాహవంతుడి సుందరి నాకు కాకుండా మీకెలా పడుతుందిరా నా లేటెస్ట్ తెలివితేటలతో ఆ సుందరిని లూప్ లైన్ లోకి లాగి ఆమె ఆస్తికి వారసుడిని కాకపోతే నా పేరు చంద్రం కాదురా హైట్ తక్కువ ఏజ్ ఎక్కువ అనుకుంటున్నారేమో అసలు ఈ పర్సనాలిటీ అంటేనే అమ్మాయిలు పడి చేస్తారా జుట్టు ఊడింది తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారేమో ఎప్పుడు అలా అనుకోవద్దు సుందరిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ కాలనీకి ఓనర్ అవుతా ఛాలెంజ్ మీరు కూడా రిలాక్స్
నువ్విలా టీవీగా టిఫిన్ తిని టీవీ ముందు కూర్చుని ఈ టీవీలో చెత్తా చెదారం అనే డైలీ జమినీలో నీ అంత చూస్తా అనే వీక్లీ చూస్తూ ఉండు ఈలోగా నువ్వు విడిచిన బట్టలన్నీ ఉతికేసి మధ్యాహ్నం నీకు కావాల్సిన బట్టలు రెడీ చేస్తా అయ్యో నీకెందుకండి అంత శ్రమ ఇంతకాలం నా కోసం పడింది శ్రమ కాదా ఇంకా జీవితంలో ఎంతకాలం శ్రమ పడతావు సైలు చాలు సైలు చాలు ఇకనైనా నీ సేవలో నన్ను తరించని ధనలక్ష్మి నన్ను వరించని నీలో ఈ మార్పు చూస్తుంటే నాకు గాల్లు తేలిపోతున్నట్టుందండి ఓన్లీ ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ ఫ్రీగా వచ్చినట్టు ఐఎమ్ సో లక్కీ ఇక జీవితాంతం నీ కోసం సర్వ్ చేస్తూనే ఉంటుంది నేనే మీకు సర్వ్ చేస్తాను నేనే సర్వ్ చేస్తాను నేనే చేస్తాను లేదు నేనే చేస్తాను అవసరమైతే సంతకం అడుగుతాను పెళ్లి సంతకమా ఎందుకు అంటే అదే ప్రేమతో సంతకం ఆటోగ్రాంక్ యూ డైవర్స్ పేపర్ మీద నువ్వు ఆ సంతకం పెడితే కోట్ల ఆస్తితో సుందరి నా సొంతం అవుతుంది